സ്ഥിരമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അത്ലറ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫുട്ബോളേഴ്സ് ഏത് തരം ഭക്ഷണശീലമാണ് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്ന വിഷയവുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരാഴ്ച പ്രോയം കെ ചാനൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രോയം കെ ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു സുന്ദരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ക്രമീകരിക്കുക ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കളിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തു തരൂ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ദിനേന എന്നോണം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികം ചർച്ചകളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓരോ ആളുകൾക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റ് പ്ലാനുകളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടീമുകൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒരു ടീമിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള കളിക്കാർ ഇവർക്കൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് പ്ലാനുകളാണ് ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് അവരുടെ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ബോഡി ഫാറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫാറ്റാണ് ആ ഒരു കളിക്കാരൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ബൾക്കിയാണ് അയാളുടെ ബോഡി അഥവാ എത്രത്തോളം വലുപ്പമുണ്ട് അയാളുടെ മസിലുകൾക്ക് എന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അയാളുടെ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ചിലപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് ഒരു ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് ആ കളിക്കാരൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഡയറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഭക്ഷണ രീതികളിലെ ഒന്നാമത്തെ നിയമമാണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് അഥവാ ഒരു ഫുട്ബോളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ എൻ്റെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കേടായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടി അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൽ നല്ല കണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ കുറച്ച് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരത്തിന് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്സ് വേണ്ടിവരും അപ്പോൾ ഒരുപാട് എനർജി ആ വഴിക്ക് പോകും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് ഒരു കാര്യവുമില്ല അതൊരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കലാണ് ഒന്നാമത്തെ നിയമം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെപ്സി കൊക്കക്കോള പോലുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകൾ പിന്നെ ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക ഇത് കഴിക്കുന്ന ആളുകളും അത്ലറ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരു റിലീഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുക അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികളുടെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കില്ല അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡൊന്നും ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് അത് ചില എക്സെപ്ഷനൊക്കെ വേണ്ടി വരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ വാശി പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്നതേ കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കണമെന്ന് അതിന് അർത്ഥമല്ല പക്ഷേ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളെ ഒരു ഈ ഒരു കുപ്പിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ആവറേജ് ബോഡി ടൈപ്പ് ഉള്ള ഒരാളുടെ ഒരു ഒരു ഹാഫ് ഓഫ് ദിസ് ബോട്ടിൽ ഒരു അരക്കുപ്പിയോളം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെയൊക്കെ വിയർപ്പായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ വെള്ളം നമ്മൾ റിപ്ലനിഷ് ചെയ്യണം നമ്മ
ഒരാളുടെ ഒരു കിലോഗ്രാം ഭാരത്തിന് തത്തുല്യമായിട്ട് ഒരു ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് ഇപ്പോൾ അറുപത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരാൾ അയാൾ ഒരു അറുപത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എങ്കിലും എടുത്തിരിക്കണം എന്തിനെ ജസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യില്ല അവരുടെ മസിൽ കുറയില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മസിലിൽ വരുന്ന നഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റിൽ വരുന്ന നഷ്ടം ഇപ്പോൾ ഫാറ്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മസിൽ കുറഞ്ഞോളണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഫാറ്റ് എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് മസിൽ കൂടി എടുത്തിട്ട് ശരീരം ഉപയോഗിക്കും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനാണെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ നമുക്കൊരു ദിവസം എടുത്ത് എടുത്തിരിക്കണം അതല്ല നിങ്ങളൊരു ബോഡി ബിൽഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് മാത്രം ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല മറ്റുള്ള രീതിയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ള കണക്കിൽ അകത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത്ലറ്റിനെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തണമെന്നർത്ഥം പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു തവണ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ അകത്തേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം തൊട്ട് മുപ്പത് ഗ്രാം വരെയൊക്കെ അളവിലെ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ നമുക്കറിയാലോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ ഒരേ സമയം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബോഡിക്ക് ഉപകാരമല്ല മറിച്ച് ഉപദ്രവമാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഒരു ഒരുപാട് അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കരുത് അത് വയറിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ആപ്പ് ലഭ്യമാണ് സാംസങ് ഹെൽത്ത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഈ സാംസങ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഐഫോണിനെ പറ്റി എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഐഫോണിൽ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ഫുഡ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഒരു ബട്ടൺ കാണാം ആ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡൊക്കെ അതിലേക്ക് ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റർ ആയിട്ട് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആ ഒരു ആപ്പ് എങ്ങനെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് എന്നോട് പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇനി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അത്ലറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ എനർജി സോഴ്സ് തന്നെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ചിക്കൻ ബീഫ് എഗ്ഗ് എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പിന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കടല വർഗ്ഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം അപ്പോൾ ഇനി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ അരി ഭക്ഷണം ധാന്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പരിപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് പൊട്ടാറ്റോ ഇതൊക്കെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി നമ്മുടെ ഒരു അത്ലറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പൊട്ടാറ്റയെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പോർട്സ് ഫുഡ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ പൊട്ടാറ്റയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു മാരത്തോൺ റണ്ണേഴ്സ് അവർക്ക് മത്സരത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ പൊട്ടാറ്റോ ഉൾപ്പെടുത്തും അത് നല്ലൊരു എനർജി സോഴ്സ് ആണ് അവരുടെ മാരത്തോൺ റണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഊർജം അവർക്ക് ഡിസ്പോസ് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് നാം പ്രത്യേകം ഉപയോഗ ഉപകാരപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് നല്ല എനർജി കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണത് അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പോൾ ചില ആളുകളുടെയൊക്കെ വിചാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തീരെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ
അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് മുട്ട നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതൊക്കെ നല്ല ഫാറ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇനി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് അളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇടവേളകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ഒരു ഒരു മെറ്റാബോളിക് പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദഹന പ്രക്രിയ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ ശരീരം ഊർജം ഉപയോഗ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ റിക്കവറി പ്രോസസ്സൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരീരത്തെ എപ്പോഴും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കഴിയും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരുപാട് അളവിൽ കഴിക്കാതെ കുറച്ച് അളവിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നേരം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒരുപാട് കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു നേരം ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് രണ്ട് നേരത്തേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക അതേ അളവ് തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് നല്ല ഉഷാറുണ്ടാവും അതുപോലെ നല്ല സ്റ്റാമിന ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ രീതി സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ കത്തിയടിച്ച് സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഒരു പതിനൊന്ന് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി വീണ്ടും ഇത്തരം നല്ല വീഡിയോകൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം Goodbye.